हेलो डिया स्टूडेंट वेलकम टू युगंधर ट्यूटोरियल आज वीडियो में अपन बनना आहोत एप्लिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा अपन प्रेमान वर्ड प्रॉब्लम अं मन तो वीडियो में सुरुआत करने अगोदर मैं एक गोष्ट संगत कि आता जो शिक्षण पद्धति में बदल जाला है तो तुम्हार वेपास अवलबला जा रहा नहीं है तो तुम्हारी बोर्ड की एक्जाम हो रहा है जर को हवेत आल कि बोर्ड की एक्जाम हो रहा नहीं है तो यानी जमनी पर अभ्यास सुरुआत करा कारण ये तुम्हारे अवलबल जा रहा नहीं है जर वीडियो आवड़ अल तो लाइक करत रहा कारण तुम्हारी लाइक एक मजे सा मोटिवेशन आते वीडियो तैयार करना तो चला सुरुआत करू एप्लिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ल तर एप्लिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स म्हणजेच वर्ड प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला असा एखादा वर्डमध्ये प्रॉब्लेम दिलेला असतो त्याला आपण कन्व्हर्ट करायचं असतं इक्वेशनमध्ये आणि त्यानंतर ते इक्वेशन सॉल्व्ह करायचं असतं आता इक्वेशन सॉल्व्ह करणं तुम्हाला येतं त्यामुळे मी पूर्ण इक्वेशन सॉल्व्ह करत बसणार नाही प्रत्येक वर्ड प्रॉब्लेमला मी फक्त इक्वेशनमध्ये कन्व्हर्ट करणार आहे कारण पूर्णपणे स्पून फिडिंग करणं काही योग्य नाही तुम्ही जोपर्यंत स्वत क्वेश्चन सॉल्व करायला घेणार नाही तोपर्यंत तुम्ही येणार तुम्हाला काहीही येणार नाही असे भरपूर तुम्ही व्हिडिओ बघितले तरी तुम्हाला काहीही येणार नाही जोपर्यंत तुम्ही स्वतः व्हिडिओ क्वेश्चन सॉल्व्ह करत नाही तर वर्ड प्रॉब्लेममध्ये एक ट्रिक आहे ओके वर्ड प्रॉब्लेममध्ये आपलं पहिल्यांदा काय करायचं असतं तर एक्स कशाला तरी पुट करायचं असतं आता कशाला एक्स पुट करायचं तर ते क्वेश्चनमध्ये जे फाइंड करायला दिलं फाइंड करना जे दिल तन एक्सपुट कराए हि एक ट्रिक है जर तुम्हारा प्रॉब्लम समझत नसले तर ही ट्रिक डायरेक्टली तुम्हें वपरू शकता कि तुम्हें प्रॉब्लम्स वाचा आय दिल बगान पुट करा ओके सो प्रैक्टिस से टू पॉइंट सिक्स मदल पेल जे एग्जाम्पल है क्या दिल है प्रोडक्ट ऑफ प्रगति इज एज टू इयर्स एगो एंड थ्री इयर्स एगो इज एटी फोर मे अपने का प्रगति का एज अपन जर मल्टीप्लिकेशन के तर त्याचं ॲन्सर येतं एटी फोर तर फाइंड हर प्रेझेंट एज जे आपल्याला फाइंड काय करायला सांगितलं तिचं प्रेझेंट एज जे आहे ते फाइंड आउट करायला सांगितलं मग आपण इथे लिहूया लेट एक्स बी द प्रेझेंट एज ऑफ प्रगती ओके सो आपण इथं फाइंड आउट करायला काय सांगितलं आहे प्रेझेंट एज त्यामुळे आपण त्याला एक्सपुट करतोय तर पहिली कंडिशन काय दिले इथं दिले तर प्रोडक्ट ऑफ टू इयर्स एगो म्हणजे त्याचं जे एज आहे ते दोन वर्ष अगोदरचं आणि तीन वर्ष अगोदरचं त्यांचं एज हे एटी आहे म्हणजे एक्स मायनस म्हणजे दोन वर्ष अगोदरचं आणि इन टू एक्स कारण तीन वर्ष अगोदरचं ओके यांचं प्रोडक्ट आहे एटी मग आपण याला ब्रॅकेटला एक्सनं मल्टिप्लाय करूया x इंटू एक्स मायनस थ्री मायनस टू इंटू एक्स मायनस थ्री इथं आपण मायनस का घेतलं कारण इथं मायनस साईन आहे त्यामुळे आपण मायनस घेतो इज इक्वल टू एटी फोर सो एक्स स्क्वेअर मायनस थ्री एक्स मायनस टू एक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स का ही मायनस मायनसची मल्टिप्लिकेशन प्लस येणार आहे इज इक्वल टू एटी फोर आता इथं आपल्याला मिळणार आहे एक्स स्क्वेअर मायनस थ्री प्लस टू फायू एक्स प्लस सिक्स मायनस एटी फोर इज इक्वल टू झिरो एटी फोर इथं प्लस आहे इकडं आल्यानंतर ते मायनस होणार सो आपल्याला इक्वेशन मिळतं एक्स स्क्वेअर मायनस फायू एक्स मायनस सेवन्टी एट इज इक्वल टू झिरो हे आपल्याला इक्वेशन मिळालं आहे ह्या इक्वेशनला सॉल्व्ह केल्यानंतर तुम्हाला एक्सची व्हॅल्यू मिळणार जे प्रगतीचं प्रेझेंट एज असणार आहे आता आपण दुसऱ्या क्वेश्चनकडे बघूया दुसरा क्वेश्चन आहे सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ टू कॉन्झिकेटिव्ह नॅचरल नंबर इज ट्वेंटी टू हंड्रेड अँड ट्वेंटी सॉरी टू हंड्रेड अँड फोर्टी फोर फाइंड द नंबर्स ओके सम ऑफ टू कॉन्झिकेटिव्ह नंबर्स ओके सम ऑफ टू सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ टू कॉन्झिकेटिव्ह नॅचरल नंबर्स ओके यामध्ये इव्हन नंबर हे मी मेन्शन करायला विसरलेलो तर सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ टू कॉन्झिकेटिव्ह इव्हन नॅचरल नंबर्स ओके सो एक्स हा जर आपण नंबर पुट केला तर इव्हन नंबर त्याच्यानंतरचा कॉन्झिकेटिव्ह इव्हन नंबर काय असणार एक्स प्लस टू आता एक्स प्लस टू का असणार तर इथं एक्झाम्पल बघा वन टू थ्री फोर फाईव्ह आणि सिक्स हे एक्झाम्पल आहेत तर ह्यामध्ये इव्हन नंबर कोणते आहेत तर टू हा इव्हन नंबर आहे फोर हा इव्हन नंबर आहे आणि सिक्स हा इव्हन नंबर आहे म्हणजे समजा आपण टूला एक्स पुट केलं तर फोर हा इव्हन नंबर कधी मिळणार त्यामध्ये आपण जर टू ॲड केलं तर फोर मिळणार आहे म्हणजे ह्यांचा जो कॉमन डिफरन्स आहे हा टू आहे त्यामुळे आपण एक्स प्लस टू हा दुसरा कॉन्झिकेटिव्ह नंबर घेतो आहे तर आपल्याला काय दिलं सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ टू कॉन्झिकेटिव्ह नंबर म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस टूचा होल स्क्वेअर हे लक्षात ठेवा एक्स प्लस टूचा होल स्क्वेअर इज इक्वल टू टू फोर्टी फोर मग इथं आपण ह्याला एक्सपांड करूया आपल्याला मिळतं एक्स स्क्वेअर प्लस 
x square plus 4 into x plus 4 is equal to 244. So x square plus x square 2x square plus 4x plus 4 minus 244 is equal to 0. Here the plus i aside like another minus one. So 2x square plus 4 minus 240 is equal to 0. Here I have a quadratic equation. I have a question. Here you have to solve पहली वैल्यू में आना रहे मंजे ते पहला नंबर में आना रहे उन त्यान अंतर तुम्ही टू ऐड के लाने तरफ पलाला दूसरा नंबर में आना रहे थर्ड क्वेश्चन तुम्ही स्वतः सॉल्व करने से प्रयत्न करा जर तुम्हाला कहीं आर्डर्स नहीं तस्ली तर तुम्ही वाला ते कमेंट में दे विचार सकता अपन फोर्थ क्वेश्चन मुझे विवेक जो आहे तो किशोर पेक्षा पास वर्षा न मोठा आहे सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1 बाय 6 देन फाइंड द प्रेजेंट एजेस मला आपल्याला इथे दोघा जणांची एज दिलेत मग आपण विवेकला जर एक्स पुट केलं विवेकला जर एक्स पुट करत असलो तर किशोर काय येणार आहे एक्स मायनस 5 एक्स मायनस 5 काय येणार आहे कारण किशोर हा सॉरी विवेक हा किशोर पेक्षा पास वर्षा न मोठा आहे क्यों आपने यहाँ ला उल्टा सुधा पुट करो शक्तो जैसे तुम चाहे इच्छा सेल तसे तुम्ही पुट करा ओके सो हे आहे विवेक सेज विवेक इज इक्वल टू एक्स और हे आहे किशोर सेज ओके किशोर इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इतना आपने ला कंडीशन का ही दिले तर सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज वन बाय सिक्स मंजे Six. So, अपने ऐसे cross multiplication करो या x minus five plus x upon x into x minus five is equal to one by six. So, इतना आप लेने में ना रहे two x minus five upon x square minus five x is equal to one by six. मतलब है six अपन यहाँ साइड ला मल्टीप्लाई करो यानी x square minus five अपन यहाँ साइड लगी हुई है, so six into two x minus five is equal to x square minus five x, so अपन इसे six ने मल्टीप्लाई करो यार, twelve x minus thirty is equal to x square minus five x, तो ही whole term अपन यहाँ साइड ला shift करो यार, तो हम आप लेने में ना रहे x square minus five x प्लस 12x से माइनस 12x है नॉर अन्य माइनस 30 से प्लस 30 होना इज इक्वल टू जीरो सो आप लोगों फाइनल आंसर में ना रहे x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो है आप लोग रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हे सॉल्व के लिए नंतर तुम्हारे विवेक ची एच ची वैल्यू में ना अंत्यातुन सुयेश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट दैन द फर्स्ट टेस्ट म्हणजे सुयेशला ह्या दुसऱ्या टेस्ट मध्ये 10 मार्क जादा पडतात मागच्या टेस्टला म्हणजे पहिल्या टेस्टला आपण कंपेयर केलं तर दुसऱ्या टेस्ट मध्ये आपल्याला 10 मार्क जास्त मिळतात 5 टाइम्स स्कोअर ऑफ सेकंड टेस्ट इज सेम एज स्क्वेअर ऑफ द स्कोअर इन फर्स्ट टेस्ट म्हणजे जर सेकंड टेस्टच्या मार्कांना जर आपण 5 न गुणलं तर त्याची व्हॅल्यू एक्झॅक्टली सेम असते पहिल्या टेस्टच्या स्क्वेअर एवढ्या मार्कांना ओके सो फाइंड हिज स्कोअर इन फर्स्ट टेस्ट मी इथे आपल्याला पहिल्या टेस्टचे मार्क विचारलेत म्हणजे फाइंड आउट काय करायला सांगितलंय पहिल्या टेस्टचे मार्क त्यामुळे आपण पुट करतोय लेट मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू एक्स सो एक्स आपण पुट करतोय पहिल्या टेस्टच्या मार्कांना तो so, पहला टेस्ट से जर x अस्तित्व तो दूसरा टेस्ट जो अस्तित्व है x plus ten कारण दाहा मार्क तो जास्त कवर मुझे दाहा मार्क तो तला जास्त में तब दूसरा टेस्ट ना सो सेकंड टेस्ट इज़ इक्वल टू x plus ten सो आप लोग का ये दिलाइए तो five times score of second test is same as square of score in first test मुझे five into second test जो है x plus ten is equal to square of first test मंजे x square so यह easy है इता आपन multiplication कोरिया 5x 
plus 50 is equal to x square therefore x square minus 5x minus 50 is equal to 0 हे आपले रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे हे तुम्ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला x ची व्हॅल्यू मिळणार आहे जे पहिल्या टेस्ट चे मार्क असणार आहेत आणि त्यामध्ये 10 आपल्याला ऍड केल्यानंतर दुसऱ्या टेस्ट चे मार्क येणार आहेत इसो सहाव्या क्वेश्चन पासून स्टार मार्कड क्वेश्चन सुरू होतात सहा ते दहा क्वेश्चन हे स्टार मार्कड आहेत पण दहावा आणि नववा क्वेश्चन स्टार मार्क करण्यासारखं त्यामध्ये काहीही नाही आहे तर मी समजू शकतो की सहावा सातवा आठवा हे तीन क्वेश्चनची थोडी लँग्वेज टिपिकल आहे ते समजून घेणं महत्त्वाचं आहे पण नववा आणि दहावा क्वेश्चन खूप इझी आहे त्याला स्टार मार्क करण्यासारखं काहीही नाही आहे तर आपण सहावा क्वेश्चन स्टार्ट करूया यामध्ये दिलं आहे की मिस्टर कसाम यांचा अर्थ पॉटचा बिझनेस आहे म्हणजे ते कुंभार आहेत आणि ते मडकी बनवतात ओके सो त्यांना बन मडकी बनवण्यासाठी काही प्रोडक्शन कॉस्ट आहे म्हणजे बनवण्यासाठी काही किंमत त्यांना मोजावी लागते तर इथं काय आपल्याला कंडिशन दिलं की ते डेली बेसवरती काही पॉट्स बनवतात ओके सो प्रोडक्ट ऑफ सॉरी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज फोर्टी मोर दॅन टेम टेन टाइम द टोटल कॉस्ट सॉरी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स म्हणजे जर आपण पॉट्सना एक्स मानलं लेट पॉट्स इज इक्वल टू एक्स तर त्यांचे ईच डेचे प्रोडक्शन कॉस्ट काय आहे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच इज इक्वल टू फोर्टी मोर म्हणजे जास्त आहेत चाळीसला फोर्टी मोर दॅन टेन टाइम्स द टोटल नंबर म्हणजे टेन इंटू एक्स ओके सो हे लक्षात घ्या आणि त्यानंतर आपल्याला दिलं आहे इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज सिक्स हंड्रेड रुपीज म्हणजे डेली कॉस्ट डेली कॉस्ट जी आहे ती सहाशे रुपये आहे तर आपल्याला फाइंड आउट करायला काय सांगितलं आहे तर फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट म्हणजे एका पॉटची प्रोडक्शन कॉस्ट विचारले आणि नंबर ऑफ पॉट्स ही मेड पर डे म्हणजे नंबर ऑफ पॉट्सला आपण एक्स मानलं आहे नंबर ऑफ पॉट इज इक्वल टू एक्स सो आपण इथं बघूया की एक्स इन टू टेन एक्स प्लस फोर्टी इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड म्हणजे हे एक्स जे आहे ते नंबर ऑफ पॉट्स आहेत आणि हे जे आहे ते एका पॉटची किंमत आहे मग एका पॉटच्या किंमतला आपण नंबर ऑफ पॉट्सने जर मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला टोटल पॉट्स मिळतात सो टेन एक्स स्क्वेअर प्लस फोर्टी एक्स इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड देअर फोर टेन एक्स स्क्वेअर प्लस फोर्टी एक्स मायनस सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू झिरो सो आपण ह्याला टेननं डिवाईड करूया डिवायडिंग बोथ साईड बाय टेन सो टेन ने डिवाइड के अपने मिलते हैं एक्स स्क्वेर प्लस फोर एक्स कारण टेन ने डिवाइड के जीरो जा रहा है तथा एक माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो सो ये इतके इजी है पन यी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है तो स्टार मार्क के स्टार मार्क बगुन घाबरू जाऊ ना सो अपन आता सेवन्थ क्वेश्चन स्टार्ट करू सो सातव्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला दिलं आहे प्रतिक टेक एट आवर टू ट्रॅव्हल थर्टी सिक्स किलोमीटर डाऊन स्ट्रीम अँड रिटर्न बॅक टू द सेम पॉइंट म्हणजे डाऊन स्ट्रीम म्हणजे काय तर प्रवाहाच्या दिशेनं तर हे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो की समजा नदीचा हा फ्लो आहे सो so, नदीचा फ्लो म्हणजे वॉटर करंट ओके वॉटर करंट आहे हा म्हणजेच नदीचा प्रवाह त्याचा हा वेग आहे ओके सो नदीच्या प्रवाहाचा वेग जर या बाजूला असला आणि आपण जर याच बाजूला जात असलो तर त्याला म्हणायचं डाऊन स्ट्रीम यामध्ये काय होतं तर आपल्या वेगामध्ये नदीचा वेग हा ॲड होत असतो आणि जर आपण त्याच्या उलट्या दिशेने प्रवास केला तर त्याला म्हणतात अप स्ट्रीम यामध्ये काय होतं तर आपल्या वेगामध्ये नदीचा वेग हा मायनस होत असतो हे लक्षात ठेवा अप स्ट्रीम आणि डाऊन स्ट्रीम काय आहे हे लक्षात ठेवा तर इथं काय दिलं तर प्रत्येकला आठ तास लागतात छत्तीस किलोमीटर डाऊन स्ट्रीम करायला आणि त्यानंतर परत त्याच स्पॉटवरती यायला म्हणजे पहिल्यांदा तो डाऊन स्ट्रीम करतो नंतर तो अप स्ट्रीम करतो आणि त्याच पॉईंटला पोचतो त्यानंतर काय दिलं आहे द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वॉटर इज ट्वेल्व्ह किलोमीटर पर आवर अँड फाइंड द स्पीड ऑफ वॉटर करंट स्टील वॉटर म्हणजे शांत पाणी शांत पाण्यामध्ये बोटची स्पीड ही ट्वेल्व्ह किलोमीटर पर आवर आहे आणि इथं आपल्याला एक फॉर्म्युलाची गरज लागणार आहे फॉर्म्युला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स 
अपॉन टाइम हा सीम्पल फॉर्म्यूला सगना महत स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम सो इत अपने दिल है कि डिस्टन्स डिस्टन्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स किलोमीटर सो स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर हि स्पीड बोट ची है अपने विचार है क्या फाइंड द वॉटर करंट जे नदी का प्रवाहा वेग अपने विचार है सो वॉटर करंट इज इक्वल टू एक्स पुट करू अपन स्पीड ऑफ वॉटर करंट इज इक्वल टू एक्स मत जर आप हा फॉर्म्यूला बदल के टाइम जर आप हा साइडला घर स्पीड हा साइडला मजे टाइम इकड़ आया नर स्पीड है डिस्टन्सला डिवाइड करना है सो इत अपन बढ़ू डाउन स्ट्रीम च स्पीड स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम या स्पीड मधे का होना है अपने बोट या स्पीड मधे नदी का प्रवाहा स्पीड है ऐड हो रहा है कारण अपन नदी का प्रवाहा दिशे जो अपने अपोज करा लगना नहीं तो ऐड हो रहा है सो ट्वेल्व प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर हे आप डाउन स्ट्रीम च स्पीड है और स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम हे का ट्वेल मैनस एक्स मैनस का यार है तो अपन वॉटर का फ्लो या विरुद्ध दिशे जो फ्लो तला मैनस करना है सो ट्वेल मैनस एक्स किलोमीटर पर आवर हे अपल स्पीड ये टाइम कि टाइम दिला है आठ तास तो एकूण टाइम जो दिला है तो जर्नी का टाइम है आठ तास मैं अपन फॉर्म्यूला घेर आहोत कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स डिवाइडेड बाय स्पीड सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स डिवाइडेड बाय स्पीड सो अपन इत जी दिल्ली कंडिशन है ती पुट करू सो थर्टी सिक्स किलोमीटर्स तो पैलदा डाउन स्ट्रीम जो मे स्पीड है ट्वेल्व प्लस एक्स प्लस थर्टी सिक्स किलोमीटर्स तो अपस्ट्रीम यो मे ट्वेल मैनस एक्स एंडला एकूण वे लगत आठ ता ओके सो अपन इत क्रॉस मल्टीप्लाय कर अगोदर अपन थर्टी सिक्स जे है तो कॉमन काड़ू ये थर्टी सिक्स जर कॉमन काड़े तो आप ब्रैकेट मे मिलता है ट्वेल्व प्लस एक्स प्लस वन अपॉन ट्वेल्व मैनस एक्स इज इक्वल टू एट अपन हम क्रॉस मल्टीप्लाय कर सो इतना मिलते अपने थर्टी सिक्स इंटू मे ब्रैकेट मे ट्वेल्व मैनस एक्स प्लस ट्वेल्व प्लस एक्स मे हा ब्रैकेट इतना ये हा ब्रैकेट इतना ये हा दोन ब्रैकेट से मल्टिप्लिकेशन होते हैं जो ट्वेल्व प्लस एक्स इंटू ट्वेल्व मैनस एक्स इज इक्वल टू एट सो अपने खाली एन्सर मिलता है थर्टी सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर अपॉन वन फोर्टी फोर मैनस एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू एट इत अपन मैनस एक्स आ प्लस एक्स कैंसल होता ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर आनी अपॉन इतना वन फोर्टी फोर मैनस एक्स स्क्वेर ये या दोन ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाय के नर ये अपने एन्सर मिलते हैं सो अपने फाइनल एन्सर मिलते हैं थर्टी सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू एट इंटू वन फोर्टी फोर मैनस एक्स स्क्वेर हे सॉल्व के अपने इक्वेशन मिलना है सो अपने इतना फाइनल एन्सर मिलना है एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स देर फोर एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस सिक्स किलोमीटर पर आवर मजे जे वॉटर करंट है तैयार अपने स्पीड मिलते हैं एक्स इज इक्वल टू सिक्स किलोमीटर पर आवर आता अपन क्वेश्चन नंबर एटला स्टार्ट करू क्वेश्चन नंबर एट मे दिल है पेंटू टेक्स सिक्स डेज मोर दैन दोज ऑफ निशू टू कम्प्लीट सर्टन वर्क मे का वर्क कराएगा कि पेंटूला सहा दिवस जास्त लगता है निशांत से अपन मे निशू से अपन कंपेरिजन के इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन फोर डेज मे जर एकत्र काम कराए लगे तो चार दिवस संपवत हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कम्प्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन मे जर ते सेपरेटली वर्क करते तर तोना कित्ती वे लगे ओके सो अपन इतना पुट करू पैलदा डेज ऑफ पिन टू पुट करू डेज ऑफ पिन टू डेज ऑफ पिन टू 
डेज ऑफ विंटो इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स कारण एक्स जर निशांतला वेळ लागत असं म्हणजे निशूला जर एक्स वे एवढा वेळ लागत असला तर पेंटूला त्याच्यापेक्षा सहा दिवस जास्त लागतात त्यामुळे आपण एक्स इज म्हणजे पे डेज इन डेज ऑफ पेंटू इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स असं पुट करतो आहे त्यानंतर आपण निशूला निशूला पुट करूया तर निशू द डेज ऑफ निशू इज इक्वल टू एक्स सो एक्स हे आपण डेज ऑफ निशू बघतो आहे त्यानंतर आपल्याला कंडिशन काय दिलं आहे की तर दे जर दोघं एकत्र ते काम करायला लागले की एक सर्टन काम जर ते एकत्र करायला लागले तर त्यांना चार दिवस लागतात म्हणजे ते काम जर आपण एका दिवसासाठी बघितलं फॉर अ डे म्हणजे पहिल्या दिवसासाठी म्हणजे वन अपॉन एक्स म्हणजे निशू तेवढं काम करणार आहे म्हणजे ही त्यांची क्षमता आहे किती काम करण्याची प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू वन अपॉन फोर म्हणजे एका दिवसात ते वन अपॉन फोर तेवढं काम करणार आहेत देअर फोर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू वन अपॉन फोर आपण यांची क्रॉस मल्टिप्लाय करून घेऊया सो एक्स प्लस फोर सॉरी एक्स प्लस सिक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू वन बाय फोर देअर फोर हे एक्स आणि एक्स हे टू एक्स होतं टू एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस सिक्स एक्स इज इक्वल टू वन बाय फोर आता हे फोर आपण या साईडला घेऊया आणि ही व्हॅल्यू या साईडला घेऊया सो आपल्याला मिळतं आहे फोर इंटू टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस सिक्स एक्स सो आपल्याला इथं फोरनं मल्टिप्लाय केल्यानंतर अॅन्सर मिळतं आहे एट एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस सिक्स एक्स सो आपण ही जी टर्म आहे ही या साईडला घेऊया आपल्याला मिळणार आहे एक्स स्क्वेअर प्लस सिक्स एक्स हे प्लसमध्ये आहे मायनसमध्ये होणार मायनस एट एक्स मायनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू झिरो देअर फोर एक्स स्क्वेअर मायनस टू एक्स मायनस सिक्स एक्स मायनस एट एक्सचं मायनस टू एक्स येणार मायनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू झिरो हे आपलं रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे हे सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला निशूचे डेज करणार आहेत आणि त्यामध्ये आपण सिक्स ॲड केल्यानंतर आपल्याला पिंटूचे डेज करणार आहेत ओके सो आपण क्वेश्चन नंबर नाईनला सुरुवात करूया हा नाईन क्वेश्चन स्टार मार्क करण्यासारखा अजिबात नाही आहे हा पूर्णपणे सोपा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर नाईन दिला आहे इफ फोर सिक्स्टी इज डिवायडेड बाय अ नॅचरल नंबर कोएफिशियंट इज सिक्स मोर दॅन फायव्ह टाइम्स द डिवायझर अँड रिमाइंडर इज वन दॅन फाईंड द कोएफिशियंट अँड डिवायझर ओके इथं आपण एक्स कोणाला पुट करूया तर डिवायझरला आपण एक्स पुट करूया ओके कोएफिशियंट आणि डिवायझर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे सो डिवायझर इज इक्वल टू एक्स कारण आपल्याला काय दिलं आहे तर फोर सिक्स्टी इज डिवायडेड बाय अ नॅचरल नंबर म्हणजे डिवायझर दिला जो नॅचरल नंबर आहे द को द कोएफिशियंट इज सिक्स मोर दॅन फाईव्ह टाइम्स द डिवायझर म्हणजे डिवायझरपेक्षा कोएफिशियंट हा सहाने जास्त आहे देअर फोर क्वेशंट क्वेशंट इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स कारण एक्स हा आपण डिवायझरला पुट केला सो so, इथं येणार एक्स प्लस सिक्स त्यानंतर आपण सरळ फॉर्म्युला लावायचा आहे आपल्याला सगळ्यांना हा फॉर्म्युला माहीत आहे की डिव्हिडंट डिव्हिडंट इज इक्वल टू डिवायझर डिवायझर इंटू कोएफिशियंट डिवायझर इंटू क्वेशंट प्लस रिमाइंडर तो अपन वैल्यू पुट करू हम वैल्यू है फोर्टी सिक्स इज इक्वल टू डिवाइजर अपन एक्स पुट के इन टू एक्स प्लस सिक्स ओके प्लस वन सो अपन हिंसा मल्टीप्लिकेशन कर वन इत प्लस है य साइडला आने नर मैनस होना है सो फोर सिक्सटी मैनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स सो इथं याची व्हॅल्यू आपल्याला मिळते फोर फिफ्टी नाईन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस सिक्स एक्स देअर फोर एक्स स्क्वेअर प्लस सिक्स एक्स मायनस फोर फिफ्टी नाईन इज इक्वल टू झिरो हे आपलं रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे 
सो अपने टेन्थ क्वेश्चन मधे एक फिगर दिल है जो ट्रैपेजिम है ते ए बी पैरल है सी डी लाइंड आउट कराएं संगित एक्स अच्छा एरिया अपने गिवन है एरिया इज इक्वल टू थर्टी थ्री स्क्वेर यूनिट ओके एरिया यूनिट है स्क्वेर मत स्क्वेर यूनिट अपने हाँ फ्त एरिया फॉर्म्यूला महत पाजे बाकी सग एक्जाम्पल सोप है स्टार मार्क करना सारे ये का ही नहीं है सो दे फोर एरिया इज इक्वल टू वन बाय टू इन टू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरल लाइन्स जे सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरल लाइन सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरल लाइन्स इन टू हाइट अपने यहाँ फिगर मधे वैल्यू दिल कि ए बी और सी डी हा पैरल लाइन है ए बी और सी डी हा दोन पैरल लाइन है देर फोर एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरल लाइन्स मजे एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वन इंटू हाइट है x मैनस फोर हि है ती हाइट है सो इंटू एक्स मैनस फोर सो अपने मिलना है हाफ एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन इंटू एक्स मैनस फोर ओके सो ये एरिया की वैल्यू अपने थर्टी थ्री है ये पूर्ण सॉल्व के अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलना है थ्री एक्स स्क्वेर मैनस इलेवन एक्स मैनस सेवनटी इज इक्वल टू जीरो अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हे फाइंड के अपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट मे एक्स की वैल्यू अपन फाइंड आउट करू शो ये सॉल्व के सो जर वीडियो तुम्हारा आवड़ला तो लाइक करा तुम्हार मित्र बरबर शेयर करा और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करा तुम्हारा जर का डाउट्स अल तो तुम्हें मेरा कमेंट सेक्शन में विचारू शता थैंक यू